。几年后流行的卫生间，家里只有一个卫生间，早上婆婆占用卫生间，老婆带着孩子好急上学要上班，喊来老公发牢骚，老公特别。老婆彻底发怒了，两边惹不起的老公决定这样干。二，找二舅妈借个铁锄头，敲掉外面堆积中的隔墙，让洗手间更通透。用红砖砌隔墙，洗手间形成独立空间。门洞上方做过桥，上方红砖更牢固。记得整面砂浆抹平，外贴亮面瓷砖，配上几窄铝框玻璃门，透光不透影。二，洗手间不装铝扣板吊顶，而是用石膏板造型吊顶，和过道形成整体。简洁更明亮，不贴门槛时，也不贴三百乘三百的小片砖缝，多显廉价，而是过道瓷砖通铺，空间更开阔。三，外面砌隔断，几窄不锈钢包边，中间嵌入磨砂玻璃，不影响洗漱区的光线。下面做个悬空抽屉柜，小件物品随手放。画龙点睛显品味。四，不装悬空挂镜柜，每次拿东西都要开门，耽误欣赏自己的爵士感。而是上方定制超薄不锈钢钢板柜，厚度五毫米。视觉效果显简洁，两边放置超多洗漱用品，爱美老婆看了美滋滋。中间欧松板打底，记得安装自动除雾镜，一件除雾照出老婆盛世容貌。老婆每天好心情。五，成品洗手台台面不能紧贴墙，打胶处容易发霉发黑。脚腿下面卫生难打扫，老婆直接推走昂贵的洗手台，用镀锌钢管做框架，中间再焊接几条短的，底部用角铁三脚架做支撑。再找二舅妈借几十块钱买一堆膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上。下面外包几块太空铝板，抽屉储物打底才方便。上面再盖上几块大理石，就算是二舅家在顽皮的主人在上面狂奔，这个洗手台也压不垮。六，不做台上洗手盆，接缝处打胶容易发霉变黑，而是台面开一个洞，嵌入台下盆，台面水自然清洗。水龙头不安装在台面，后面就是卫生死角难清洗，而是把水龙头安装在墙面，台面开阔好清洁。安装可拉软管水龙头。老婆再也不用再去外面洗头了。七，不做直排的下水，满满的卫生死角难打理，一不小心又成了小强的玩耍小天地。而是墙面和地面开槽，埋入五菱水管，管不外露更美观。切记原有下水位置安装地漏，彻底告别卫生死角无疑。八，也许你觉得这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。几年后流行的卧室。你家卧室不到八平，过气布局只是放下床和衣柜，不仅过道狭窄，飘窗也只能放杂物，白白浪费了空间。智慧的都老婆这样做：一，用钢架做平连接飘窗，几根立柱做支撑，找二舅妈借几十块钱买几颗膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上，防止移动。外包几块环保布饰面，放上排骨架，舒适透气不反潮。窗边做一排矮柜，既增加了储物空间，关键睡觉更有安全感。床头半截木饰板贴面搭配灯带。上面设计浅色墙漆，简单又时尚，这样的床足够宽敞，卧室的空间更开阔。去二舅妈家搬个松软床垫就是床，开关插座装床头，偷偷给手机充个电也方便，还增加了台面空间。记得安装全遮光窗帘，不得红眼病睡觉时发生。二，床尾两个木盒做台阶，下面抽屉可以收纳内衣内裤和臭袜，上面抽屉可以收纳小件饰品也方便，上方做到顶收纳柜。孩子喜欢的课外书籍和手办全放下，关上门也美观。三，靠墙做转角衣柜，上面放过季的后被褥，转角挂个种中长衣，你看看这容量有多少呢？靠门留个区域挂闺女的长裙，上面放品牌包包也方便。转角装这种大角度荷叶门，开口更宽，拿取一目了然。四，靠床做 L 型大书桌，学习小件工具全放下，拿取也方便。桌面放上学习用品就是书桌。靠墙抽屉放上闺女的小件护肤品，桌面放上化妆品就是梳妆台。听话懂事的闺女努力学习和梳妆打扮两样，关键场活动空间也足够孩子锻炼好身体。五，底下做三个带滚轮的大抽屉，收纳换季衣服超多超方便，推进去也不占空间。这样的卧室收纳超多，功能齐全，空间完美利用。六，也许你觉得这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。两个孩子一间房。家有一儿一女，可惜只有一间房。抠门老公拼装了一上午的水货，好不容易组装好。调皮的弟弟喜欢在床上面蹦跳，一不小心碰头就跳塌了。关键在底下睡觉的学霸姐姐超级有安全感，浪子回头这样干。一顶上用双眼皮石膏线划分区域。卧室本来就不大，飘窗不能白白浪费它。平齐飘窗焊接一圈钢架，中间横竖焊接更牢固。几根立柱做支撑，找二舅妈借几十块钱，买一堆膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上。外包环保木饰面。放上专用排骨架，透气不反潮。再去二舅妈家里搬来两个松软床垫就是床，靠窗做组收纳柜。
，善良闺女喜欢的抱抱熊全放下，关上也整洁，乖巧懂事闺女睡觉更踏实，靠墙贴软包，睡觉才舒服，开关插座装床头，手机充电才方便，床这样设计两个孩子睡觉空间足够大，关键孩子蹦蹦跳也不碰头，既疼又牢固。二卧室面隔墙，中间安装玻璃推拉窗，采光通风又透气，有窗帘睡觉也踏实，麻绳网格固定，安全有保障，里面安装纱帘，有私密性还防蚊虫。三，用老婆的旋风踢碎一半飞尘重墙，给两个孩子坐到顶的大衣柜，上面放过季的厚棉被，一边挂儿子帅气的衣服，一边挂闺女漂亮的长裙，安装玻璃推拉门，实用颜值高。四，角落给学霸闺女坐一组悬空书桌，上面坐一排吊柜，闺女喜欢的文学名著随便，下面搭配成板，高考复习资料全放下，桌面放上学习用品就是书桌，勤奋闺女清华北大随便考。底下坐两个带滚轮的大抽屉，收纳懂事闺女的卡通内衣内裤和袜子，防火板气隔断，划分区域，安装磨砂玻璃门，透光不透气。五，底下坐两个带滚轮的大抽屉，收纳校草儿子的内裤袜子和换季的衣服，也给学渣儿子坐一组悬空书桌，学习用品全放下。靠墙坐一排大书柜，活泼儿子喜欢的游戏书籍全放下，关上门不落灰。有了好的学习环境，顽皮儿子读书更专心。这样的卧室，两个孩子都有自己独立的空间，姐姐再也不怕弟弟影响了，弟弟也有自己的小天地。六，也许你觉得这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。再见了，传统的鞋柜，以前鞋柜进去坐半墙。放不了购物狂魔老婆几双鞋子，台面经常乱糟糟，上面还白白浪费了空间。常穿鞋子只能堆在门口，在家弯腰换鞋头都太费劲。金枪客粉丝都是这样做。一门边先做挑高柜，放上软垫就是换鞋的。老公坐着换鞋显地位，底部常穿拖鞋鞋全放下。再做一个小抽屉，放鞋套等零碎物品很方便。上方安装挂衣钩，漂亮老婆外套、包包随手挂，顶部还能放杂物，空间完美利用。二旁边连接到顶柜，上下安装轨道。找二舅妈借几十块钱买几颗螺丝，把它狠狠地固定在柜子上。上下安装滑动轨道，买个成品旋转鞋架，拉出了两边都能收纳鞋子，拿取也方便，推进去也不占空间。关上门更整洁，上面存满老婆心仪的生活物品，老婆每天好心情。三侧边做套薄侧柜，下方雨伞竖着挂，上方展示视频板件，关上门好看有。侧边贴张全身镜，照出老婆婀娜好身姿，老婆开心了，家庭更和睦。四，外露酒柜时间长了，容易成为杂物堆。看着窝囊，经常积灰还难打理，不如重新合理规划酒柜的功能区域。旁边放满商务老公爱喝的红酒、洋酒，关上门也美观。下面收纳居家老婆不常用的饰品藏品，旁边再做三个小抽屉，上面抽屉专放常用的就餐用品，下面放满孩子爱吃的小零食，拿取也非常方便。上方放怕孩子拿到的不安全东西，老公喜欢的名茶放这里，上面收藏老公不舍喝的好白酒，关上门更整洁，中间再放个自动烧水的饮水机，老人小孩晚上喝水也方便，记得预留一排插座，偶尔给老婆榨个果汁也很方便。这样的鞋柜和酒柜实用性超强，满足苛刻老婆所有的需求。五，这样的设计你喜欢吗？进入主页查看更多合集。